సార్ ఇప్పుడు నేను వేరు గారిని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అండ్ మీరు వెన్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బిగినింగ్ డేస్లో చేసేటప్పుడు వేణుగారు హీ వాజ్ డెలివరింగ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నేను వచ్చిన టైంకి బ్యాక్ నా స్ట్రగ్లింగ్ టైంకి నేను చేసిన కంటే హీ వాజ్ అ స్టార్ యా చిరునవ్వుతో తర్వాత చిరునవ్వుతో కంటే ముందు ఇలా లయతో చేసిన సినిమా పేరు స్వయంవరం ఆ స్వయంవరం అనే సినిమాకి బ్రహ్మాజీ క్యారెక్టర్ యాక్షన్ నేను చేయాలి ఓ నేను చేయాలి యాక్చువల్లీ అది శ్యామ్ శ్యామ్ అని పొడుగు ఒక అతను ఉంటాడు అతని పేరు ఫ్రెండ్ వాళ్ళు బ్యాచ్ పొడుగు ఉంటాడు ఆర్టీ తన రాంగ్ సినిమాలు చేసిన అతని పేరు ప్రభు కాదు ఇంకో అతను బాగా టాల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంటాడు అతని పేరు మర్చిపోయాను నేను అతను యాక్టరే యాక్టర్ కమ్ ప్రొడక్షన్ దాంట్లో సో ఫస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఏదో సమ్ ఏదో ఒక దొరకా ఏమో ఐ డోంట్ నో ఆయనకు నమ్మకం రాలేదు ఏంటోసరికి అది అలా వెళ్ళి తన అది తనకి వెళ్ళింది నేను చేయాలి యాక్చువల్లీ సో ఐ తర్వాత తను ఫస్ట్ టైం చూసింది హనుమాన్ జంక్షన్ షూటింగ్లో చూసింది తను ఫస్ట్ టైం కలిసింది కలిసినా చూసింది కలిసి వెళ్ళి హలో చెప్పే అంత సీన్ లేదు మన సోమాజీ కూడా పైన బౌలింగ్ అలీ ఉండేది బౌలింగ్ అలీలో షూటింగ్ మంచి సార్ మంచి కామెడీ సీన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రధాన ఇలా పెట్టుకుని హీరో ఎంత బాగా గుర్తుంది నాకు అది సో అది ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అదేంటంటే ఈయన ఫస్ట్ వచ్చారు ఫస్ట్ టైం వచ్చే కలిసి అంటే మనం అనుకున్నాం ఆయన పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అన్నట్టు వచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ సీన్ మీరు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు హౌ వాజ్ ఇట్ హీ వాజ్ లిటిల్ యూ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇప్పుడు ఒకటి గ్యాప్ రెండు ఏంటంటే టప్పని చిన్న ఎక్కడో చిన్న ఉంటుంది ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది కొంచెం అలవాటు అయ్యేదాకా అది ఉంటుంది బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ మేడ్ షూర్ యాక్చువల్లీ నాకు అందుకే బాగా నచ్చాడండి శరత్ ఈ మేడ్ షూర్ దట్ ఎక్కడ ఎక్కడ కంఫర్ట్ అయిపోతానని చెప్పి ఆ నెలలో ఒకటో తారీఖు ఒక షూటింగు మళ్ళీ పక్క మూడో నెలలో పదిహేడో తారీఖు ఒక రోజు పెట్టి ఎక్కడ సెటిల్ అసలే ఎప్పుడు భూమి పుట్టినప్పుడు చేశాను యాక్టింగ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంట్రీ రీ ఎంట్రీ రీ అంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అండి అండ్ అంటే వదిలేరా స్వామి అన్న నువ్వు ఎప్పుడు రా స్వామి నువ్వు నన్ను వదిలేను ఆ పాట నేను వెళ్తా ఉన్నాను ఇక్కడ ఈ సినిమాలు ఇలాగే ఉంటాయి మళ్ళీ కెమెరా ముందు నా మైండ్ లో ఉండింది లేదని కాదు ఎప్పుడు ఐ డెంట్ థింక్ అబౌట్ మూవీస్ట్రావెలింగ్ సో సడన్లీ మళ్ళీ లాక్ వచ్చి సో వన్స్ అగైన్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు శరత్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యు యాక్సెప్టెడ్ అయ్యో భలే వారిని మీ ఈయన బట్టి విక్రమార్క వదిలిపెట్టాడు అయ్యేదాకా అది ఎట్లా దానికి ఏం కావాలో అది అయ్యేదాకా దాన్ని ఫుల్ వేసేస్తూ ఉంటాడు డ్రిల్లింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి అది కూడా ఇంకోటి కూడా తనలో ఏంటంటే కొంచెం అవతల మీద ఏ శరత్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ మారదు అలాగే చూస్తాడు అలాగే ఉంటాడు లోపల చాలా ఉంటాయి వేరే విషయం నాకు ఇన్ని రోజులు కూడా వినిపిస్తుంటాయి నాకు అదో ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మనం స్పెయిన్ వెళ్ళాం సాంగ్ షూట్కి అంతా సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ఏ డిఫరెంట్ రవి గారు దేర్ అంటే ఆన్ సెట్ ఇదంతా సేమ్ బట్ బై ఈవినింగ్కి ఆయన హీ గెస్ చిల్డ్ అవుట్ అండ్ హ్యాపీగా రిలాక్స్ సో నేను ఫస్ట్ టైం రవి గారిని కొంచెం రిలాక్స్ అవటం ఇన్ని రోజుల్లో చూసా అక్కడ కలిసే పది రోజులకు ఆపరం చేసాం కదా సో అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి కదా చెప్పు అంటే అంటే మంచి ఫుడ్ తెప్పించడం అక్కడికే మనకి టేబుల్ మీద అన్ని ఆయన సెట్ చేశారు అప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డ్యూ సి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఓకే ఒక వన్ వీక్ మనం ఇక్కడ అక్కడ కూడా వర్క్అవుట్ చేశారని నాకు తెలియదు క్వశ్చన్ ఈజ్ వైడ్ అంటే ఆ పది రోజులు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారేమో సమ్థింగ్ అని అనుకుంటున్నాను రిలాక్సేషన్ దీనికి సంబంధం లేదు సార్ మార్నింగ్ ఒక ఫార్టీ లైక్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఉన్నదండి ఇంత ఎక్విప్మెంట్ ఉండదు అక్కడ బట్ లైక్ గ్రౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ మినిమం మినిమం లేకపోతే అసలు నా వల్ల కాదు ఓకే కూల్ కూల్ 